നമസ്കാരം അല്ലല്ലല്ലല്ലല്ല അല്ല 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 അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലല്ലം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ല കീളികളെ എന്താണെന്നാലും ഇന്ന് കൈതളി പീപ്പിൾ നല്ല കോളാണ് സംഖ്യ ക്യാമ്പിൽ വളരെ അധികം ആഹ്ലാദ തന്തുലിതമായി ആവേശ നിർഭരമായി സംഖ്യ ഹൃദയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആനന്ദഭേരിയിൽ അർമാദിക്കുകയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയുക്തി ഇല്ല കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ശ്രീജിത് പണിക്കർ ഇന്നലെ കൈതളി പീപ്പിളിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ശേഷം വലിച്ചു വാരി എല്ലാവരെയും ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാണ് അതായത് കൈതളി പീപ്പിളിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ സംഖ്യ ക്യാമ്പുകളിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തരംഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പാക്കേജ് ആയിരുന്നു അവസാന ഘട്ടത്തെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതായത് നാലാം ഘട്ടത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി അതായത് വായ്പാ പരിധി ഉയർത്താനുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനവും പാക്കേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണ് എന്തായാലും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ചർച്ച മുഴുവനായിട്ടും കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന്റെ അവതാരകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ശകാല വർഷങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രീജിത് പണിക്കരോട് ചോദിക്കും ശ്രീജിത് പണിക്കർ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കും ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ അതായത് അവതാരകൻ ഇതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയില്ല ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് തോമസ് ഐസക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനമന്ത്രിയുടെ തലയിലോട്ട് അത് വച്ചു കൊടുക്കും തോമസ് ഐസക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് തേഞ്ഞൊട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തായാലും തോമസ് ഐസക് അവിടെ ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തുക കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാക്കേജേ അല്ല ഇതെന്നാണ് തോമസ് ഐസക് ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദം തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത് ഇത് മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമല്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ഇതെന്നാണ് തോമസ് ഐസക് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിന് ശ്രീജിത് പണിക്കർ കൊടുത്ത മറുപടി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിൽ പണം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ പോരാത്തതിന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃഷി മേഖലയ്ക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കായുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എല്ലാ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ എന്നാണ് ശ്രീജിത് പണിക്കർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഐസക് സാർ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് മറിച്ചിട്ടു ഇല്ല 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 പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പണിക്കർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു ശേഷം പാവപ്പെട്ടവരെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതായത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് തോമസ് ഐസക് കൃത്യമായിട്ടും പണിക്കറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തന്റെ ചോദ്യശലം ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷെ പണിക്കർ അതിനെ കൃത്യമായി പൊളിച്ചു വാളയാറിൽ ഒരുപാട് പേർ വന്ന് പൊരിവേലത്ത് ഗർഭിണികളടക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ അന്യ നാടുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമല്ലേ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം പണിക്കർ ചോദിച്ചു പോരാത്തതിന് ഒരു ബോണസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇട്ട് തരാം പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് തവണയാണ് ഈ മാസം കത്തയച്ചത് അവിടെയുള്ള മലയാളികളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു തരാം വിത്ത് പാസ് ഒന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ സഹകരിക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആ കത്ത് കേരള മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയപ്പോഴാണ് ആ എങ്കിൽ പിന്നെ വിട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം നടത്തിയത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വേറൊരു വാർത്ത പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അവിടെയുള്ള കേരളീയരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം വന്ന ഒരുപാട് വാദഗതികളിൽ ധനമന്ത്രി പാവപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരേ കൊടുത്തില്ല ഇത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രിക്ക് എന്തുകൊണ്
കാരണം പൂജ്യമാണ് ഏഴ് പേരും രോഗമുക്തി നേടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോവയല്ലേക്ക് ഇടുന്നത് അല്ലല്ലല്ലല്ലല്ല അല്ല 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 അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ല 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 പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതാരകൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് കേരളം നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അമേരിക്കയൊക്കെ മോശമല്ലേ വെറും കൂതറ അവിടെ പോയി ചികിത്സിക്കുക അതേ പെണറായി ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചുകൂടി അല്ല 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 പണിക്കൻ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതാരകൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണാനുണ്ട് തോമസ് ഐസക്ക് പിന്നീട് ചോദിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ പണം എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊരു തോർത്ത് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണമെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നു എന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ അതിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോമസ് ഐസക്ക് കയ്യൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ തോമസ് ഐസക്കിന് ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റു തൊലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക്ക് അടുത്ത വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നമ്മളൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഒരു വ്യവസായശാല വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊടിയും കുത്തി ആൾക്കാരെ അകത്തോട്ട് പണി എടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കടത്തിവിടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതല്ലേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പണിയെടുത്ത് രാജ്യം വികസിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യവും പണിക്കർ തോമസ് ഐസക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും മുമ്പും ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തോമസ് ഐസക്കിനും അവതാരകനും കണ്ടം വഴി ഓടാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും ആ സ്റ്റുഡിയോ വഴി രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടിക്കാണും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ 